നമുക്ക് ഈ കോഴിക്കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായത് നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് പീസ് എല്ലില്ലാത്ത കോഴിയുടെ ഇറച്ചിയാണ് നല്ല കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിതൊന്ന് മാഗ്നെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ശകല ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ തേച്ച് ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കണം ഇത് എന്നിട്ടൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ റെസ്റ്റിന് വെക്കുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അര മണിക്കൂറായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് നല്ലപോലെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സാക്കണം മിക്സാക്കി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കത് ചെറുതായിട്ടൊന്നൊരു അര വേവ് ആക്കി ഒന്ന് ചെറിയ എണ്ണയ്ക്കകത്തൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നമുക്കിത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കാം ഓക്കെ അത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിപ്പോൾ നാം ഒരു കടായി എടുത്തു കടായിലോട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും ടേസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണ അധികം ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കടായി ആകുമ്പം ഒന്ന് ചൂ ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി നല്ല ചൂടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറച്ചിയുടെ പീസുകളൊന്ന് ഇറക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ല പോലെ ചൂ എണ്ണ നല്ല പോലെ ചൂടായി വന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാ പീസുകളും ഒന്നിച്ച് ഇട്ടേക്കാം ഒന്നിച്ചിട്ട് കടായി നല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്നാകും അപ്പം നമ്മളൊരു എല്ലാം കൂടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട നമുക്കിത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ അതൊന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ച് ഒന്ന് ഇട്ട് എടുക്കുക മൊത്തം ഒന്ന് നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി സാധനങ്ങളാണ് ഒരു സവോളയുടെ പകുതിയുണ്ട് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇച്ചിരി കരിയാപുര ഇത്രയും സാധനം ഉള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞ് വെക്കാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതെടുത്ത് ആ ഇറച്ചി വറുത്തുന്ന എണ്ണയ്ക്ക് അതിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കണം ഇതൊരു ഹാഫ് ബോയില് ആയാൽ മതി അധികം വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ കടയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ച് വന്ന് എടുക്കുക നമ്മളത് കോരി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പത്രത്തിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴുത്തി എടുക്കാം അരയ്ക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ അരയ്ക്കാൻ ആ സവോള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കോരി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരസ്പൂൺ ഉലുവ അത് മാത്രം മതി അത് മാത്രം കടുകൊന്നും പൊട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉലുവ മാത്രം ഇട്ട് ഉലുവ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കരിയാപ്പല ഇത്രയും സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം അധികം ഒന്നും വഴിയണ്ട ഒന്ന് വഴുന്നെടുത്താൽ മതി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴുത്തി എടുത്തിട്ട് നമുക്കതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തിട്ട് ആറിയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മളിതിൽ ഇനി രണ്ടാമത് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ കടായി ആകുമ്പോൾ നല്ല ചൂട് നിൽക്കും ആ ചൂടത്ത് നിന്ന് വഴുത്തി എടുത്താൽ മതി നല്ല സോഫ്റ്റാക്കി എടുത്തായിരിക്കും മതി ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി മസാലകളിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു അരസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു അരസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർക്കാം ഇത്രയും മസാലകൾ മതി വേറെ മസാലകളൊന്നും എക്സ്ട്രാ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് മുളകിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിക്സിയിലോട്ട് ഇട്ട് അരച്ച് എടുക്കുക അത് ചൂടോട്ട് അരയ്ക്കരുത് എടുത്ത് ആറിയിട്ട് അരച്ച് നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം നമ്മളിത് ആറിയിട്ട് മിക്സിയിൽ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു ചട്ടി വെച്ച് ചട്ടിക്ക് അത്ര ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അരച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അതിനകത്ത് എണ്ണ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആ മിക്സിയുടെ ജാറ് ഇനി ഒന്ന് കഴുകി ഒരു ശകലം വെള്ളം കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു തിക്കായിട്ട് എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ശകലം പുളി ഇടണം ഒരു ശകലം ഉറയുള്ള പുളിയാണെങ്കിൽ ഒരു അരപ്പുളി ഇട്ടാൽ മതി ഒരു പുളി രണ്ട് മൂന്ന് പീസായിട്ട് കണ്ടിച്ചിടുക അതിൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം ഇത് വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച് നമുക
വെറുതെ പറയുകയല്ല എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്